chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng ảnh chân dung, lòng vào chữ cái. Đây là kiểu hiệu ứng nghệ thuật rất được yêu thích trong thiết kế. Bạn có thể sử dụng để làm poster, hình đại diện, với hình của bạn được lồng vào chữ cái trong tên của bạn. Thường thì hiệu ứng này được hướng dẫn thực hiện bằng Photoshop. Thế nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện với PowerPoint cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Mở PowerPoint lên, chèn hình ảnh mà bạn muốn sử dụng vào, rồi Insert Text Box, chèn hợp chữ, tăng kích cỡ chữ thật to khoảng 300-400. Chọn một phông chữ. Để phù hợp với mục đích thiết kế thì bạn nên dùng phông chữ nào có độ đậm dày một chút. Xong gõ một chữ cái bất kỳ nào bạn muốn cũng được. Giống như các mẫu mình đã làm trước, thì bạn có thể chọn chữ cái đầu tiên trong tên hay họ để lòng hình chân dung tương ứng vào. Đầu tiên ta sẽ cắt hình vào phần bên trong của chữ như thế này. Trước khi cắt thì bấm chuột phải vào hộp chữ mới tạo. Chọn Format Shape, Attack Option, chọn Text Fill là Solid Fill và kéo tăng độ trong suốt lên. Mục đích là để dễ nhìn và dễ canh chỉnh hơn khi cắt hình. Bạn hãy dịch chuyển hay phóng to thu nhỏ, hoặc là xoay các chiều để ướm thử và hình dung trước được phần hiển thị bên trong chữ sẽ như thế nào sau khi cắt. Khi đã điều chỉnh xong rồi thì chọn vào hình, bấm Ctrl D nhân đôi và để hình riêng ra một bên, chút nữa ta sẽ dùng sau. Giờ ta sẽ cắt hình theo chữ bằng cách click theo thứ tự là chọn hình trước. Rồi mới nhấn giữ phím Shift để chọn tiếp chữ. Ở Shape Format, dùng tính năng Merge Shape là Intersect. Sẽ có kết quả như thế này. Nếu vừa rồi mà bạn lướt theo thứ tự ngược thì đến đây sẽ bị lỗi đó nhé. Giờ ta sẽ dùng hình lúc nãy đã nhân đôi dự phòng và xóa nền bằng công cụ ở Picture Format và Remove Background. Dùng bút màu đỏ để đánh dấu phần muốn xóa đi. Dùng bút màu xanh để đánh dấu vùng muốn giữ lại. Xong rồi bấm Keep Changes để xóa nền và phần thừa. Nhưng nếu như hình của bạn có nhiều chi tiết khó mà PowerPoint xóa không ổn hay bạn muốn xóa nền cho nhanh chóng hơn, thì có thể xem lại video mà mình đã từng hướng dẫn các công cụ xóa nền khác tự động và miễn phí nhé. Xóa nền của hình xong thì đặt hình lên chữ để tạo hiệu ứng nổi 3D như thế này. Đây là trường hợp rất lý tưởng không cần điều chỉnh gì thêm. Tuy nhiên, thực tế đa số khi thực hiện với hình cá nhân, bạn sẽ có thể có một số chi tiết cần xử lý nữa. Ví dụ với chữ cái này thì ý tưởng của mình là phần góc nghiêng của gương mặt sẽ lộ ra ngoài viền để tạo hiệu ứng nổi 3D. Tiến hành click chọn hình, rồi click chọn chữ để cắt hình theo chữ với Intersect. Để dễ điều chỉnh hơn thì trước hết là chọn hình, Picture Format. Thêm Picture Border là một màu bất kỳ, có đường viền tạm thời vậy để cho dễ nhìn mà thôi. Rồi mới đưa phần hình đã xóa nền vào chữ, chọn Center Back đưa ra sau, canh chỉnh sao cho hình và chữ thật là khớp nhau. Như bạn thấy thì mình muốn giữ lại phần mặt, nhưng mà phần hình không cần thiết thì vẫn bị dư, dùng Drop thì không thể cắt được, vậy nên bạn sẽ làm như sau. Vào Insert Shape, chọn công cụ Stripple, bút vẽ tự do. Ví dụ bạn muốn xóa phần ở góc này của chữ H, thì bạn vẽ xung quanh phần muốn xóa. Bạn chỉ cần khoanh vùng chứ không cần vẽ chính xác lắm đâu. Nếu điểm đặt bút đầu và cuối trùng nhau thì sẽ tạo thành Shape. Giờ bạn sẽ click chọn theo thứ tự sau đây. Click chọn hình là phần hình nổi đã xóa nền đó. Rồi mới nhấn giữ phím Shift để chọn tiếp Shape vừa mới vẽ. Vào Shape Format, mở Shape, chọn Subtract. Nếu lúc nãy bạn đã click chọn đúng theo thứ tự thì giờ phần thừa sẽ được xóa. Tương tự làm như vậy để xóa đi phần thừa ở vị trí này. Khi đã xóa xong hết những phần thừa khác, bạn vào Picture Format của hình, Picture Border để chọn No Outline. Thế là xong. Khoanh vùng để chọn tất cả, Ctrl G để nhóm thành một nhóm và có thể thêm Effect đổ bóng cho nổi bật. Mình sẽ thực hiện nhanh thêm với một ví dụ nữa để bạn hiểu rõ một cách tổng quát quy trình tất cả các bước nhé. Cần chuẩn bị một hình, một chữ cái, một hình tách nền. 
click chọn hình, rồi nhấn giữ ship để chọn chữ, vào shape format, mở shape, chọn intersect để cắt hình. Kết quả là hình đã được cắt thành dạng chữ. Vào picture format, chọn đường viền màu bất kỳ. Kéo hình tách nền vào chữ, send to back để đặt bên dưới. Canh chỉnh sao cho khớp với nhau. Nếu có vùng dư cần xóa thì insert shape. Dùng strip ball, vẽ để đánh dấu vùng muốn xóa. Click theo thứ tự là chọn hình tách nền, rồi nhấn shift để chọn tiếp phần vừa vẽ. Shape format, mở shape, chọn subtract, tương tự như vậy để xóa các phần thừa còn lại. Khi các phần thừa còn lại đã được xóa hết thì vào picture format, picture border và no outline xóa đường viền hình. Tô vùng để chọn tất cả và Ctrl G nhóm lại thành một nhóm. Thêm picture effect như là hiệu ứng đổ bóng hay là hiệu ứng phản chiếu để làm nổi bật. Về kỹ thuật thì quy trình chỉ như vậy thôi. Để tạo được hiệu ứng đẹp thì phụ thuộc vào việc bạn xếp chữ và hình cho phù hợp. Nhớ khoe với mình hình các bạn đã thiết kế được sau khi xem hướng dẫn này nhé. Chúc bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.